はい、こんばんは。はい、どうも、どうでしょうでございます。ね、えー、今月は、なんか初めて見る、こう、ね、<笑>組み合わせでね。<笑>いつもいらっしゃる方が、いない、いないと。いないですね。うん、あの、情報通二人が。情報通二人がいない。情報通二人がいない。情報屋さんがいない。いないですね。いないので、今日は何喋ろうかっつってね。まず、まず今日。令和一発目ですから。一発目。令和。そう。そうだ。令和。令和何年。ね、あのー。そうそうそう。<笑>令和何年。あのー、あの,ー<笑>あの、あの、五月一日になる時の。あの大晦日感、うん、そうそうそう<笑>待ってみんな良いお年をそうそうそう,そう、うん、なんえー、って思って、うん、そうそうびっくりしましたよ、ねそううん、普通に自分はゴールデンウィーク仕事なんですけど、うん、で家帰ってちょうど日が明けるこう変わる日付が変わる前に帰れ,帰れて。もうテレビやったらタモさんとかなんかカウントダウンしてるし。やってましたね。見てた見てた。<笑>なんかいろいろとカウントダウンのね番組やってたけど、ね、あのタモさんとか出てきたらもう絶対これだろうと思ったけど大したカウントダウンじゃなかったっていうね。そうそうそう。正解もなるわけでもなし、<笑>うん、なんか普通にあなったんだ。じゃあ寝ましょう。ね、<笑><笑>ょうとりあえずツイッターに令和。見た見た見た見た見た<笑>で次の日の元旦感みたいなねうん,なんかねもう全くかん僕ごめんなさい全く感じなかった<笑>普通のなんかねただの5月1日だったですねいやうちの仕事先がちょうど日本橋の水天宮があるんですああそうですね、はいはい、水天宮があでそこのまあ通りとかってもう日本の日の丸とかは令和うわーってなっててもう正月感満載<笑>でやっぱりあの水天宮ってこう子だからの,、うんそうですね、のあれなので七五三とか子供に関するところなのでまあそこをめがけてきたんだろうなっていう。家族連れとか、ね、妊婦さんとか、うん、いっぱいいて、うん、すんげえ忙しかった<笑><笑><笑>でもほら、うん、今まで言語を変わる時って、うん、大体自粛ムードのところからって、うん、今回初めて盛大にやってるお祝いお祝いムードで、うん、僕らは昭和化と平成の経験してる,してる、うん、まあその前は全く知らないですけど、うん、でも大体ねもう。自粛ムードで暗いところで変わってたっていう状態から今回は本当お祭り騒ぎじゃないなんかやっとなんか人間らしくなりましたね,人間らしくねーいやーでもやっぱりね天皇陛下の,あの仕事の内容とかちょこちょこテレビでやってましたけどそうそうあれきついなと思って<笑>確かに80超えてる80超えてあれやってたんだと思って一般の人だと80超えてたらもう家に隠居ですよ隠居隠居普通にそうですよねポケーとテレビ見てるか<笑>それやってるんですよ普通に仕事して反抗したりしてるんですよ、うん、そ,うそ,うそ,うそれねえ激務、うん、ですよ普通に考えてたら、うん、ちょっとそれ許してあげようよって思って<笑><笑>働き方改革じゃないけれどそう本当に働き方まさしくそれ<笑>、うんだから天皇,天皇様が陛下がもうそれをやってくれ,、うんうん、て,く,れてくださったおかげで、うんうん、なんか変わるかもしれないですね,ね言語も30年周期で変わっていくんじゃないですかもしかしたら、ね、年齢的にもあまあまあ確かに今58か9とかそうですねそ,そ,うそ,うそ,うそ,うかそれ考えてみたら、ねうん、30年90ですよ、うん、あ確かにって考えるとね、うん、今もやっとそのね、普通にやめ,もうやめますっていう職をやめ,やめ自身でやめますっていうのが税ができたから今度それもでしやすくなった環境になりましたからもうイギリスの,あのエリザベス女王って今いくつなんですかねあれ<笑>なんかこれらが生まれた頃からやってる気がするなと思ってなかなかですなかなかなかなかな年齢だと思いますそこまあ日本もそこをね例にしてなんかやっていろいろと法制、はい、法律、法律は違うか。法律は、うん、あのアメリカさんですね。ね、うん、やってましたけど。ね、令和なんか変わったことあります
変わって。<笑>俺は特にな忙しいなっていうぐらいで<笑>お客さんが忙しいなみたいな僕,僕お客さんがしゃれて申し込み書に R1 って書いたやついましたけど<笑> R1R1 って一瞬見た時に何かっこつけてんだこいつ<笑>あの飲み物ですか<笑>今 CM でね CM でもやってるんですやってますよねやってるやってる令和の R と何かっこつけて R1 にしてるんだ<笑>なんかやったら Twitter とか SNS でねあの持って写真撮ってる人めっちゃいましたね。いたいたいたいたいたいた。あと何ですか？あの駅で対象と,とか対象。あああのあれ駅の名前の名前の対象の看板に、はいはいはい、ところで R1 持ってそうそうそう。そういう言語とかテレビも洒落たことやってたみたいで、うん、あの提供ああなんか見ました見ました。福岡のテレビだ。そう明治あの明治,明治、うん、対象制約の対象。で,で昭,和昭和なんなんか会社の建設かなそうそうなんかそんな多分最後下の平仮で平成って書いてある<笑>おおってなってなんかそれあれで回ってましたよねそうまさ、あ、に西日本のあるところだったみたいですけど福岡そうなんかそ、うん、あっち方面です、ね、結構そういうテレビ局も洒落たことやんだなそういうのがいいですよね,そう,ですよねそういうのは粋なことをやってくれそうな気が本当テレビもう見る暇がなくてないですね、うん、確かに,見てないです、ね、にこう地上波なんかほぼ見ない見ない<笑>見ない見ないテレビつけて帰ってテレビつけてまず見るのがスカパーでその日録画したものを見るんです<笑>まあ大体「水曜どうでしょうか」<笑>「おにぎり温めますか」とか<笑>まあ福岡でやってる「ドゥオモ TV」っていうやつと。<笑>マニアみんなみんなもうあのドーモチチかあ,、はい、あれが絡んでますよねドーモドーモあとゴリパラ見聞ね、はいはいはい、ゴリパラがね面白いんですよこれ、うん、あれすごい人気ですよねあれ面白いですあのなんかいろいろと勉強にななるこうなっちゃいけねえなみたいな<笑><笑>そっちの反面教師そうそう、ね、反面教師うん<笑>、うん最近ね、地方じゃないローカル局のテレビ面白い、ね、面白い,面白い本当に面白いですで割とあの番組販売で見れるじゃないですかネットでそうこっちでもすっごい面白いねだからそういうのを見てしまうともう地上波見る時間がない、うん、本当ね民放のね、うん、民放のこと悪口ってもしょうがないですよ<笑>誰か聞いてるか分かんないですけども<笑>意外とね最近見られてますからね、うん、そう最近ね見られてるんですよ4人は聞いてるみたいですけどね。4人は聞いてるみたいですけど。今日いらっしゃらない方がいらっしゃる。うちの奥さん見てるかもしれない。<笑><笑>本当にここに来てるのかみたいな。あ、これは YouTube の<笑>そう、YouTube。あの、今まで ABEMA、ABEMA TV でやってたんですけど、うん、先月からでしたっけからもう YouTube。そう。以前ももう YouTube でもやってたんですけど。そう、アーカイブは YouTube だったんですけどね。YouTube、うん、YouTube ライブでも。フレッシュライブでは見れるんですかあ、そう、フレッシュ。いや、もうフレッシュ。もう今は生では見れない、うん、生では見れない。あ、そうなんですね。うん、もう見れない、ね。なるほど。YouTube の方が、ね。ああ。YouTuber ですからね。YouTuber ですよ。隠れ YouTuber。フレッシュライブで登録してる、してた方はもうそちらは決して構わないので。ユーチューブ、ユーチューバー、ユーチューバーですから、うん、もう無課金ですけどね。<笑>じゃあ、我々もあれしますから、投げ銭を。投げ銭を。投げ銭を。銭をちゃんもう、あの、ひげの。<笑>投げ銭を。投げ銭を。銭をね、そう、ね、あの方々もね、よくやってますよね、ユーチューブで。いやでもね、ああいう人たちがやるのはずるい。ずるい。<笑>あ,あ、それは見るよ。それは見るがありすぎっすよ。それは見るよ。チャンネル登録数も増えるって。そうそうそうああ、そのうちの一人ですね。<笑>みんなそのうちの一人だと思うよ。<笑>だって北海道じゃない人は見る機会、見れる機会ないですよね。ないないないない。そうですね。北海道とかで住んでると、まあちょいちょいテレビに普通に出てくる。向こうね、うん、普通につけてると何かしらやってるんですよ、ね、何,何かしら出てくるんですよ、うん、何かしら3月行った時に普通に思いましたもん CM とかでも普通に出てくるし<笑>ね普通にそうそうそうで深夜とか普通に番組やってるじゃないですか、うん、リアルタイムで<笑>あれずるいっすよねやっぱねあ,あのー、あのー、ね行った時にリアルタイムで見る「おにぎり温めますか」のこう進み方が半端ないみたいな。あ,あれあれですね<笑>我々からする我々ちょっと遅れてますからねそうそう1年くらい遅れてるん
だいぶね進んでるからだいぶ進んでる、ね、そうそうそうそうそう,そう<笑>、うん、いやすごい北海道北海道ねみんな好きで好きですね,ね好きな人多いですねここで<笑>来月来月今月かまた行くんですけどまた<笑>今月ですか僕来月ですよあらそう本田さんと違うの米米を運びながら<笑><笑>あ銀座から銀座から付きで原付きで山口林業で<笑>八戸からフェリーでフェリーでまずは新潟まで行って<笑><笑>そ,うそ,うそ,うそっからひたすらいやこの間バニラエアのホームページを開いたら、はい、たまたま二十四時間限定で九百八十円セールああなんか上がってましたねでついポチッとしちゃったんです。あ、ちょっと。<笑>あ、あに書いてあったね。そうそうそうあれすげえ安く。<笑>びっくりした。まあなんだかんだなんだかんだね消費税やらなんかいろいろ席選ぶんだりとかすると、うん、まあ往復五千円くらいいくんですけど。あ、全然そ。それでも全然安い。全然,全然安いですね。そう。そうなんです。楽しい。うん。あれですもんね。相沢さんならわかると思うんですけど。東京仙台の新幹線より全然安いですもんね。そ<笑><笑>んなに安いですか。安い安い安い。札幌が。札幌が。うん、だって仙台普通に東京から仙台まで新幹線で通常料金で行くと一万五百円とかですかね。まあそうですね。それぐらいかかる。千円ぐらいですよね。うん。それの半分ですからね。素晴らしい。素晴らしい。素晴らしい。まあ僕も一時期ね去年。あたりまで女川の方に毎月通ってたんで、ああそうですね。そうそうそう,そ,う,そ,うそのその金額より安く札幌行けちゃうのかと思って。<笑>うん。いやすごいね本当飛行機もね安くなって、ねね。そうなんですよ。ただただ整備不良の結構のリスクはあるそうそうそうありますよね。まだ多少遅れることは。まあ、まあ想定ない、理念はしょうがないですけど、売れるのは想定ない。結構がね、機材がと。だから最終便は選ばないっていう。そう,そう,そう,そう,<笑>そうですね。LCC の最終,は最終便はちょっと怖い。リスク高い。成田は怖い、ね。そうそうそうそうそう。リスク高い。危険なもんね。そこがあるから、ね、そこのリスリスクなところ。前が遅れてしまうと到着が遅れるから、もうそこで。い飛ぶか飛ばないかになってくる、うん、そうそうそうもう飛ばないともう一泊になっちゃうんで,で飛んだはいいけど成田に着いたのがもう終電かね<笑>なんだかんだね我々でも終電早いですからね、うん、そうなんですよ成田はリスク高いなとは思うんですけど、まあ、最近ね便利になったから便利ですねそうそうそうそう,う我々あ相沢さんは違うか僕らはまだ東京でも東寄りとか千葉とかね、はい、だと成田は行きやすいんですけどそれでも1時間ぐらいは絶対かかりますけどね,ね成,田成,田成田だと今銀座とか東京駅からもバスが千円で出てて、ね、なんだかんだバスの方が便利っちゃ便利ですね本数あるんで、ねうん、車じゃ行けないねあそこ行けないですね羽田ならまだ全然余裕で行けちゃうもんだけど成田仕事で車であそこら辺通るけどあ,あれはもし旅行で成田で車で行ったとったちょっときついなこれやっぱ電車だなって<笑>うん何だかもそうなっちゃいますねここは電車だなってなるそうそうそう成田はもう第三た,、まあ、たまに急いでる時とかあのスカイライナー使うんですよ。あ,あ、そうね。あそこ第二ターミナルしか止まらないじゃないですか。そう止まらない。次はもう第一ターミナルになっちゃうんで。あそこから歩く。歩くね。<笑>あ,あ、第三ターミナル。歩く、ね。第三ターミナルは。まあでもあの戻ってきた時夜とかだとちょっとバスで帰ろうか。スカイライラナーで帰ろうか悩むんですよ<笑>家に帰る時間とか1時間近くちょっと違うから、うんうん、そこは悩む、うん、でもバスの方が安いと思います、うん、で第3ターミナルもうすぐ降りたらすぐバスがバス停があるからあ,ありますね,ね楽っちゃ楽なんだなと思いながらでも早い方選んじゃうっていう,う、うん、<笑>早い方選ぶね,、うん、ねえ皆さん旅行とか最近は行かれます？全
僕この間石巻石巻行ってきました帰り今日里帰り里帰り里帰り,里帰り<笑>あれどうだろうあのそのほらまだ子ど最近ね子供のサッカーの試合がをメインで見てるから旅行らしい旅行っていうのも行かなくなっててただ唯一強いて言ったとしたら長い旅あでもあれかほどちらかの実家とかそんな感じいや実家も近いからさ<笑>川崎と車で行った旅,旅行で一番長かったのは大阪あただそれは青黒さんの試合を見に行くための、うん、そうあのスイータースタジアムに行くために行くとか、はいはい、我々の旅行っつったらもうサッカーがついてのプラスアルファ。プラスアルファ。そうですね。だからもしくは野球あたりううあ。ある意味もう遠征が旅行になっちゃってるから。うん、そうそうそう,そう、ね。そうなっちゃうんですよね。そうなっちゃうんですよ。本当に。でも宿宿かスタジアムしか行かない。宿か居酒屋か。ね球場もしくはスタジアム。そ,それがいいんだよね。そうそう<笑>確かに。だらだらして、ひたすら飲んで。それがいいんだよ。で朝あの長浜屋行って。そうそうそう。タグにそう特に九州はそう。九州そう。あの湘南がまだ J2 でうだうだしてた。2006年とか<笑>うだうだしてた<笑>コロコロコロつらいつらいつらい時期ねコロコロでトスも福岡も J2 まあ福岡が J1 行ったり来たりの頃だったんですねそうですね2005年そうそうそうそう,そうでまあその頃トスと福岡まあ4試合ずつあったわけですよあ,あ、そうだ、まだ四試合制の頃,制の頃で九州独立の時ですよね,、ま、ね九州独立の<笑>だから福岡四回とか行った時はもうあの頃もう行かないですもんね九州多かったですもんね大分、鳥栖、福岡そうそうそうそう三チームあったそう、ね、年十二回、うん、<笑>まだね、ギラマンツのまだ下のニューウェーブまだニューウェーブですねで多分、鹿児島もまだ別の頃ですよね、ボールカと、ね、長崎もまだだったし、ロスとかロスとじゃないですか、ロスとかまだ J、まだいないんじゃない、Q リーグとかじゃないですか、のあの長崎とかみんなあの辺も、そうそうあの頃戦国時代だったね、そうですね、今考えると、今考えるとね、うん、あの頃は Q とあれじゃないですか、北信越と。今ちょっと北信越影を潜めてるけど、うん<笑><笑>うん、ねちょっと番宣しようおおおいや,いや番宣って自分のじゃなくてあのアルマレットですかいやいや<笑>友達にフ,フレッシュライブで見れると教えちゃってたからああ<笑>切り替えてもらおうかな<笑>なるほどまあでもいいんじゃないですか、まあ説明、うん、ああでも説明、うん、ああどうぞどうぞ今日いいねなんかもう自由,<笑>自由,自由<笑>こういう番組ですよ皆さん<笑>そうなんよ本当にありかなと最初の放送なんてここからビール屋下の下のお店からビール、ねね、ビール運んできてやってましたね、うん、それあのアーカイブで見ました<笑>本当に来るかどうかって確認したら本当に来て,て、ね、そうそうそうそうそう,そう,そうすごかったの、うんなんか最近やんなくなっちゃった。ななっっゃた<笑>下やってなかったです。今日休みでしたね。多分連休ですからね。<笑>そうそうそうあれ井上さん下のお店ってもうあんまり関係なくなっちゃったんですか。いやいやそういうわけではないですよね。そういうわけではないですよね。まだちゃんとあの求人求人のポスターが貼ってます。<笑>ハローやね。<笑>それわからない話ですけど<笑>伝わるか伝わらないかって。あの皆さん来たい方は自由に来ていただいて構いませんので,そうですよあのサッカーの話したいとか、はい、野球の話したいとか、はい、また全然いいんですよ某劇団の話とか某劇団の話でも<笑>、うん、そうですよジュニアサッカーの話でもいいですよジュニアサッカーの話今暑いですから僕の中で、うん、僕だけですけど<笑>僕だけですけどねガナーズガナーズ,ガナーズ,ガナーズこの,このさん見てるかさすがに見てないさすがに見てないか<笑>、うん、もうほら徳田さんはほら河野さんと<笑>いやいや、ね、あの時だけあの時だけかもしれないけど<笑>そうそうそうそう,そう、うん
ねすごいですからね今の方とカリスマですから、うん、<笑>す,ごすごいっすよね<笑>すごいすごいすごい朝、うん、ね連盟とかに入ってたとかっていうわけではなくうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう独自でスポンサー集めてリーグを立ち上げたりしてるんでもうすごいと思いますすごいですよねそうそうあのが多分見てる方は分かんないと思うんでガナーズっていうスクールですか今そうあのもともとは市川にあるんですけどもともとはアーセナルサッカースクール市川だったんですけどまあ今年去年で,年で去年でアーセナルの世界規模のスクールが終わってしまって契約切れて契約が終わってしまって、うん、大体のスクールが終わっちゃったみたいですねほぼ,、うん、ほ,ぼほぼ全部終わっちゃったみたいで、うん、でまあアーセナルの相性相性ですね相性がガナーズっていう、はい、あのエンブレムのエンブレムのね、はい、あとだからそこの各地区のアーセナルはガナーズじゃないんですよね、えー、いろんなチームの名前に変わってはいます独自、えー、でただ唯一そのガナーズ、うん、うちの、まあ、子供が言ってるのは、うん、一応アーセナルのニックネームのガナーズを入れて、うん、FC 地下ガナーズっていうのが変わって、うんうん、今年から始まってあそこだって通りとかもそうそうガナーズ通りにちゃんと変わってたそうそうそう、ね、アーセナル通りから、ね、ちょっとびっくりしましたすごいですよねでもそれもね、うんうん、あの河野さんっていう代表の方がいて一から全部スポンサー集めグランドまで作っちゃうっていう<笑>本当すごいですよね。すごいです。あの今今どこでしたっけ長崎でした。長崎の河野修斗選手のお父様です。ですはい。ね、<笑>長崎です、ね。いいのかな。宣伝しちゃいました。<笑>アピールしました。河野さんアピールしましたよ。<笑>でその例の宣伝は。大丈夫ですか,ですかああ、ちょっと YouTube で見れますって。ああ、<笑>そっちの宣伝。そうそう<笑>身内に対して。身内、身内の宣伝。いや、あのツイ,ツイッターに載っけましたよ、ね。ああ、なるほど。うん、ねえ。多分そう、俺がフレッシュライブで見れますってこう言っちゃってたから、<笑><笑>見れねえじゃんって多分何人か言ってんじゃん。<笑>頑張って探してる。探してると思うんだけど。ちょっとずつ増えてきますね。今5人になって。5人になって、ね。増えましたね。さっき4人です。コメントしてくれても構いませんからね。何気に話すネタ困ってますからね。ね、ひぐのさんとに来ないかな。ひぐのさんもね、ちょっとお子様の方が忙しいので、ね、なんとかでも受験の方。そう、先週あったんですけどね、ひぐのさんも。そう。先週土日一緒で、土日一緒で、土日二日間やりましたね、僕は。<笑>土日一緒で、あ,あのあ散歩。はい、スリーデッドと次の日堀崎公園で坂戸、はい、とアルマル<笑>先ちょうど相澤さんは石巻そうそうそうそう僕徳田さんもなんだかんだ今3週連続ぐらいですよね先々週がアルマレッツァと、まあ、徳田さんの世の終了の試合の試合で,で,やって、はい、で先週僕らの前に世のさんの試合でアルマ強いねいやいやいや今だけです<笑>今だけですあれはアルマ強いよあのねまあサッカーの話に切り替わっちゃうんですけど<笑>そうの厚さが違うもうね交代で出てくる選手の何だろうスキルとかがもうねち全然違うんですよへえ今年はそうですね、選手も全部で多分スカットの人数が33試合、うん、もう丸々2チーム作れるのいるんでそうそうそうそうそうだから普通に去年スタメンで出るとか交代で出てたメンバーが今ベンチに入れる入れない争いをしてるんで、うんうん、中野さんとか中野さん怪我ですもんねそうですね一応怪我してて、うん面白,面白かったのが我々世の衆今回とあのピオネーロ川越の開幕戦を中野さんが偵察に来てたんですよ。ああ、今、そうですね、けがの間、偵察部隊,察部隊になってるんで、バレてる。面白いの絶対バレるじゃないですか、あの人がやったら、<笑>あの<笑>地味に隠れてるんです<笑>地味に隠れてる。いやいやもうバレてるんですよ。絶対無理ですよ、それは。<笑>もうオーラ出てるから、もうバレバレなんですけど、ちょうどサッカー場の隣に野球場があって
野球場のスタンドから後ろを向いて,見て<笑><笑>もうバレバレな<笑>そこまでして見てるんだったら普通にスタンドで見ればいいなって思ってる<笑><笑><笑>あれそれ場所どこでしたっけ東国東国で東国で第二のグラウンドで普通に真ん中で撮りに普通に真ん中でスタンドで見ればいいのにと思,<笑>思いながら。<笑><笑>見てると気になるわけですよ、ね、<笑>野球場のスタンドで一人だけ後ろ向いてる<笑><笑>絶対おかしいですよ<笑>そうそうそうそうそう,そう中野さん見てないよ見てない見てないな見てないよ、ね、そうなんですよバレバレと思って<笑>今年ねでもどのチームもねすごいですからね偵察そうそうそうそう,そう,うちらも中野ちゃんやるな中野ちゃんですね<笑><笑>こちらもね行ける試合はビデオカメラ持って行って撮ってみんなで見てっていう情報共有は、うんうんうんね、そうですねうちと TIU の時も来てましたもんねそうそうそうそう,そう僕のすぐ横にいたんでそうお互いいろいろ手の内を知ってるからこそ欲しい情報とかいっぱいあって<笑><笑>あの裏を変え取ら返されたりとかもしてくるしてきたりもするんで、うんうん、普段俺らが見てないところでどんなゲームしてんだろうとか、うん、<笑>そういう結構今年どのチームも多いなって印象ですね、うんうん、僕もここまで4節とか終わって、うんうん、この間もね来週僕らが当たる川口もね、うん、来てましたしたなんだったら日村さんとか含めてみんなであそこで話してましたからね。<笑><笑><笑>そうそうそう<笑>アベントゥーラの監督が普通に見ててでその横に、ね、あの一人カメラで撮ってたりで俺は普通に監督に話しかけるわけです<笑>これ普通に喋ってんの入ってるけどいいのとかああ俺が見るだけだからいいっすよ<笑>でその横にあの日比野さんとかねあたりがこう陣取ってて陣取ってこうで僕もいて陣取ってこうねみんなでたくそーって<笑><笑><笑>たくさんとか<笑>全然多分入ってるでしょうね<笑>そうそうそう東さんとか嫌な予感しかしない嫌な予感しなしかしないほらとか言って<笑>ほら入っちゃったとか言って<笑>その会話多分まるまるまるまるの映像には<笑>そうもう今や情報戦ですよね、今年は本当そうですね、情報戦ですねそういう時代になったな、うん、<笑>いやでも社会人って J と違って情報がないからそうですよね、うん、そうなんですよ行かないと分かんないです、ね、天皇杯見てもらえば分かると思うんですけど J リーグのチームが大学生とか社会人チームに手こずるじゃないですか負けましたね、はい、去年ねそうですね青黒のチーム青黒のチーム負けましたねあれって情報がないんですよ、うんないかなでもそうそうそうそうでもあの大学ってよくトレーニングマッチやってる<笑>あそうですね<笑>地方同じ地方の大学ですね。それに関係ない。関西学院。はい。うん。だから結構情報がなかったりするから、それはちょっと J かわいそうだなってね。まあしょうがないってしょうがないですけど。昔でもすごかったですよね。昔マリノスと一船でも。一船。ああ。まだカレンロバーとかまだやるとか。カレンロバーと松島。松島松島 PK でしたっけ？そうそう。最後。延長,延長まで行ってマリノスがマリノスが勝ったんだけどそうそうそう三つ沢でやったやつですねあれはね生で見ていったんですけどやばかったっすよあ,<笑>あの頃結構ありましたよね国見とかちょいちょい、ね、国見と新潟とかねやってましたね今はね高校生はもう試合数が多すぎるからっつって参加してないんですよそうそうそうだって一時レイソルもさ U18 とトップチームの対決っていうのもあってあ12とかです、ね、そうそうそうあれはちょっとね話題になったのでもあれはちょっと夢ありますよね夢ある夢ある<笑>、まあ、応援してる人たちからするとジャイアントキリングになっちゃうもんね<笑>でもあの世代のユースが今、ね、プロで活躍してる中村康介とかの世代なんであの世代なんですだからすごいなと思って改めてねそうかそうかそうか結構あるんですよね天,だ天皇杯の面白さはそこですよねそこそこまあね、社会人チーム埼玉はもう全滅しましたけど<笑>えと今年はサイスタで,スタで、えー、と紅白戦紅白戦東国祭りです東国祭りね,<笑>ね観客何集まるのかと,とは思いますけどね,、まあ、ね負けてしまった僕らが悪いといえばそれまでなんですけど
、なんとかしたいな,<笑>あれもうなんか先週もその話志村さんとしましたねなんかもうどうにかしようよってうそうそうそうあの、まあ、い市川さんも言ってたんですけどやっぱり社会人純粋なこう埼玉は社会人が上目指して頑張ってるね純粋な社会人がアルマと坂田と世の集婚の3つにはちょっと頑張ってもらわないとみたいなまあそうですねそうなんですけどね暑いですもんね結構ねまあね世の集婚会もそうだし坂戸もまあちょっと今苦しんでるかなっていうところ先週の試合を見てるとそうですねそうそうそう結構まあうちらもそうなんですけどメンタルの部分が強いじゃないですか、うん、社会人とかアマチュアって、うんうん、J リーグとかだと、まあ、メンタル作っていくのは当たり前なんで、うんうん、まあ半々、まあ、ぐらいだと思うんですけど、うん、社会人は練習来れなかったりとか参加できなかったりした時のモチベーションとあとはフィジカルのコンディションの差がもろに出るわけですよ。うんうんうんそういったところの難しさっていうのを今年はすげえ感じてて、うん、なかなかねアルマはどれぐらいのペースでやってるんですか練習,練習ですか一応週3ですね平日ナイターで2日, 2日と,、えー、と土曜に昼間いや朝早朝1時間かな減りましたね前はほぼ毎日やってるやってましたね,、うんねうん、大変だもんね今、まあ、あとは多分アルマも見過ぎ台がグラウンド取れる取れないかなってきてるからうちも普通に並列反面とかあるんでブルーダーの頃はやっぱりもうトップからジュニアからあるんでそこでみんなで枠を取って共有,共有しちゃってたんですけどうもうそれが今できないんでああなるほど、うんそうだシーズン頭の頃僕も何回か行ったんですけど普通に反面が当たり前だったんで見過ぎ台の人種は変えた方がいいんじゃないですかえっ、ー、とノーコメントにしときます<笑>もう何何系の街ですからね,ね反応は多分僕が高校生の時に僕見過ぎ台反応フェスティバルって、うん、そうじゃないですかあれに僕のいた高校出てて僕高1高2と毎年出たんですよ、うん、多分あの頃が変わってねえんじゃねえかなって最近見てると、うんてね、ゴムチップしかないですよね<笑>ゴ,ムチップ<笑>ゴムチップで芝寝ちゃってるんでだキーパーとか練習見てて、ね、飛んでいったそうみたいなちょっとまあ思ってるんですけどねあそこは何年前だ10年くらい前までは普通に県リーグも使ってたんですけど、ね、使ってましたね、うん、ね多分。ヨゴレさんがよく知ってる頃ですねセボジータスが抑えて、うん、抑えて使ってみたいな最近ないなぁと思ってたの企画がね、うん、ちっちゃいんですよね取れないんですよホッケー用なんであくまでちっちゃいちっちゃいなるほどなるほどじゃちょっとちっちゃいですね縦が的には縦が短い、ね、短いですねそこそで,で横のスペースも全然ないんでないからそうそれはプレミアリーグもびっくりみたいな<笑><笑>コーナー蹴りづらい,づらいなかなかグラウンドの問題はね社会人大変ですからね,そ,ねそれに比べたらやっぱあれね期待値かガナーズのグラウンドの幸せ、ね、いやすごいですよだからやっぱりそう考えるとそうそうそうそう社会人トップチームを作って J 目指すっていう構想になったのでなんかね、千葉も今年盛り上がってますね、うん、社会人リーグ、ね、あのね木更津とかねあそう木更津ねーローバーズねローバーズローバーズカレンロバートカレンロバートやってますあれは会場に来てるのかな来てないのかなだってあれ昨日一昨日ぐらいの試合出てましたよね本人でしかも点取ってました、ね、本人も試合出てるから,からプレイングマネージャーっていうかオーナースペアみたいな練習試合してくんねえかな<笑><笑>見れてですか<笑>最近、最近、世の衆今回の練習試合の相手を自分が全部やってて、あそうなんですよ大変,大変ですよ、あれ、メール送っても返ってこないのがほとんどですか、えー、<笑>実情は、実情は、ね、ちゃんと、うん、ガ,あのほらガナーズもちゃんと
形ができてきたら申し込みしてもらいいですよ。うんうん、さんも、うん、そしたらねみんななんかこの辺見に来そうですけどね。<笑>面白そうだ。面白そうだ。なんかしれっと集まってるっていう,てう<笑>そうなんですよだから明日も市川 SC の、はい、C さんとんあと八王子 FC さんとダブルヘッダーでやるんですけどまあ不安でしかないなっ<笑>こっちも遠い,遠い一部と遠い一部と県一部なんですけど最初、まあ、八王子 FC さんとは結構、まあ、ちょいちょい。あれしてて、お互いやりませんかっていうやり取りをいろいろしてたんですけど、うん、なかなかタイミングが合わなくて、うん、今回送った連絡をしたけど返信がもう全然返ってこないから、うん、どうしようと思ってツイッターでもう市川 SC の,あのサポーターのムームさんあーあーあれね,とねちょっと気になるとツイッターでやり取りをしてて<笑>市川 SC さんこの日空いてたりしないですかねみたいな話をしたら「はいはいはい、大丈夫です」<笑><笑>サポーターが練習試合を決めたようなもんじゃないですかすごいね,すごいすね何影響力で,で,で石川 SC さんとダブルヘッダーをやる予定だったんですんでそしたらその決まったす何時間後かに八王子 SC さんから連絡が来て「返信遅れてすいません」その日は大丈夫ですあどうしようと思ってで一応ね監督に言ったら両方やります欲張っちゃったから<笑>大丈夫かと思って体力大丈夫<笑><笑>そうそうそうそうそうターンオーバーどころの詐欺じゃないよ、うん、そのやるとそうそうそう一応一応多分二チームに分けてやるんだろうでしょうね二<笑>、ね、チーム交代なし二チーム交代なし<笑>そうなんですよ大丈夫かなと思うんですけど。ね、失礼のないように<笑>とは思ってますけど、多分あれじゃです、更新六人、六人、うん、どこに入ってない？大丈夫ですか？コメントが出てない、入ってるらしいよ。どこにあるんだろう？大丈夫ですか？なんかビヨーンってるわ。<笑>あれ？聞いた。おっと、音、変なのが出てきました。<笑>慣れてないので、慣れてない、<笑>慣れてない俺、焦っております。あ誰ですかいやどうもお疲れ<笑>ああ来ましたよ臨州オフィシャル楽器持ってるとついでに気力を消になりますおーそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう黄緑の特性のこうやつがそれがもうクソ重くて<笑><笑>すごい重くてもう海外とか行くのに全重量それでほぼ持ってかれるっていう荷物の、はいはい、<笑>でも俺、ね、なんかしないですけど今僕のうちの部屋に東さんが持ってる太鼓あります。<笑>ああ確かに<笑>確かにその,のそのやり取り聞いたな俺太鼓大和持っててくれって言われて日比野さん日比野さんからのやろうどもやろうどもです,もです、はい、どうも,どうもありがとうございます,います,います<笑>令和一発目頑張ってるわ、ね、<笑>珍しいメンツで珍しいメンツで<笑>何か何か何かね入れて<笑>おーおー、乱暴な<笑>太鼓ね太鼓そうなんですよこれ太鼓ね、わかるわ,かるわねあのジャルとかアナとかで国内移動するんだったらまあまあ預普通に預けてね、行けるんですけどまあ、全然いいですねお金ケチって LCC とかになると逆にジャルとかの方が安いんじゃねえかみたいな<笑>トータルで考えるとそうなっちゃう時あるんですよねうもう LCC はもう手荷物も最小限にとどめてほぼ手ぶら感覚で乗らないとあれはね乗る価値がない、まあ、そのためみたいな部分もあるみたいな。もう本当の移動手段ですあの。空飛ぶバスですよ。空飛ぶバス。<笑>空飛ぶバス。二時間我慢するっていう。あ,あ,う<笑>あの高速バスの延長線ぐらいの感じですね。そうそうそうそうのりさん
入れた。入れた。入れたの入れるからなんでこれ挿入のそうなの。入れた。入れた。入れてるうちの人たちそうやってさすぐそっちに持ってくるの。いや元気はねそこにいらっしゃる方だと僕は思うんですけど。<笑>あれだよ、あの伝説のオールナイト富士みたいになっちゃう。<笑><笑>うあ、でも、ね、よかったよかった、こうしてね、いろんな人が見れるようになって。うん、まあ、コメント入れやすくなりましたよ、うん、前より多分。ユ、えーチューブですからね。アルマさん。アルマさん大集合。見れるの。アルマさん大集合。そうですね。さっきの。アルマさん、明日は練習試合やんないんですか。明日はどうですかね、明後日は確か入った気がしますけど、えー、明日は僕らはなんか。いろいろ作業。はい、<笑>また大体サポーターの作業って言ったら幕を乾かす幕を作る,作る幕を直す,直す<笑>で基本的には、ねはい、広場でこう広げてこうみんなでこう横で<笑><笑>、まあ、あの一日がかりで押す時の,あの幕の臭さというね,臭さとうね<笑>そうなんですよね明日は僕ら炎天下の中でやるって言ってるんで夏日か。二十六度、うんいいね。乾きやすそう。まあ乾くの早いっすね。<笑>ねそもそも何を作るんだって僕も決めてないっすけど。<笑>マグとか作るときってなんかいきなり作るんですか？いきなり作ってます。うちは特にあのマグ職人なんで。あ職人あ,あのそうねサ,サポーターマグですよね。そう,そう,そう,うちはほら。うちは、あの、奥様、うちの奥様が、個人の選手のマグを作るのが得意だったもので、まあ、いまだに現役ですけど、えー、<笑>でも、いろんなチームとかで、マク職人っていますよね。います、います。そうよねう、やる人いますよね。あの東さんとかも、何気にあの人、マク職人ですね。ですね。<笑>職人ですね。<笑>僕、よく知ってます。そうそうそう。タコ。<笑>そうアルファマク作りすぎです<笑>いやいやいやいいんですよあれがいいんですよ作りすぎはいあれ,はあれ威圧感あっていいんですよああいうのいっぱい作ってもらった方が<笑>そうそうそう僕,は僕はあれでも坂戸のね個人マクわーって見る、うん、あれでも選手は嬉しいだろうし、うんそううん、でも僕ら個人マクないんですよ今一人も威圧,威圧じゃないですけど、うん、圧かけられるので社会人でああやってできるのはなんかそうないと思うのあの坂戸の個人幕はもう柏の血筋だなと思います,です、ね、ああそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうなんですよね、うちの妻も言ってたんですけど業者には出さんって言ってました、うん、業者あのねサンプルデザイン通りにはできるんですよねそうデザイン通りにはできるんですけど味がないんですよそう、うん、こうちょっとちょっとなんかはみ出ちゃってるとかそう,そ,うそ,うそういうなんかそういう味ペンキ飛んじゃってるとか,、ね、そうとかうそうまあ音楽でいうこういなたさみたいなたさ、ね、いなたさみたいなのがなくてうん、そ,うそ,うそ,うそれがかっこいいんですよね。そうそうそうまあ、手作り感が好きで手作り感。あとなんか愛着湧きますよね。そうそうそう自分で作った方が。そうなんですよ。一回家でね、あのマークスをやつ調整した時に俺間違えて踏んじゃったの。めちゃくちゃ怒られたからね。<笑>あるあるですね。<笑>すいませんすいませんっつって。<笑>俺ね前あのブルーダーの頃マーク片付タバコ吸いながらマーク片付けたらあれ日比野さんにああよこれ。タバコ吸いながらやんな、そうしま怒られました、その説はどうも、ありがとうございました、<笑>今、この場で、<笑>何年越しですか、肺<笑>が落ちて、穴開いたらどうするんだっていうね、もっともな、まあ、確かに、まあ、確かに、確かにその通りだと思って、ここでちょっと見せられないけど、これ、ほら、おそれおずっと昔から、多分ね。<笑>トック見たことある代表で多分伝わらないこれ<笑>これをもうずっと作って職人職人です職人,職人,職人,職人そうって言ってたらもうあと5分ぐらいそうですよあの本当は謎の安心感が出ます<笑><笑>それはあれですかリン君<笑>ああ林修多分もうお二人には分かんないですけどうちに遊びに来てくれるあれ徳田さんには分かるんですけど先週東北の時いましたいやいないです。えっ、ー、と
あれですあマスターズの時に僕らと一緒にいた子が若い子金髪の子ああそうですそうですがあのそうですへえ僕らのところにたまに遊びに来てくれてるお久しぶりですお久しぶりですありがとうございます幕の話で盛り上がったこれ素晴らしいこれ多分ね幕の話って言ったらね多分1時間じゃ足りなくなるいや足りないですね<笑>全然足りないです、ね、話で、ねうん、2時間多分いきますよねだってほら、僕も代表行ってた時代とかもやっぱほら、誰がどの幕を張るじゃないけど、うん、そういういい場所に張りたいからっていうミーティングをやったりする、うんうん、なんかこう、ね、幕のか張り方とかのかっこよさをそうそうそう、うん、なんか相手のサポーターとこう張り合うじゃないですか、うんね、なんか先週徳田さんとそんな話しましたねそうそう札幌ドーム<笑>どうやって幕を張ったのか。ああ、そうそう、なんか、そう、まさしくその話を。あれはね、ずっとしてましたね。うん、俺、この間、ね、俺もやったの、代表の時に一回やって。うんおうちの妻がね、ちょっと行けなくて、うん、俺が代わりに、某選手の幕をつける、うんはいはい。言ってもいいんですけどね、まあ、代わりに行くことになって。札幌ドームでどうやってやるんだって。<笑>考えてみろ、あの傾斜だろう。そうなんですよ。<笑>ちょうどあの,<笑>あの裏の。上のところの柵だろうとかフェンスが超高いわけです,、ねですね、だからアウェイのエリアが狭いからそう,、ねね、どうしても上下につけざるえないか、はい、もしくは重ねかぶせるかなんですけど、うんうんすね、今最近の湘南まあ俺らの時もそうなんですけどかぶせるのは普通で、まあ、下につけるパターンだったんですけど俺らはあのビニール紐はいはい、を持ってって調整できるようにもう長くして下ろしてあ一回下から下ろして上に上げていくパターンあのあー調整してやってたんですけど今の若い子たちって幕の下のにつけるみたいなあそうだ全部もう<笑>下の手でつけるすぎ入りにしてそうそうそうグワーって垂ら,垂らすねうまくやってないから、はいはいはい、もうダラーンってなってるんですよ<笑>ビニール紐持ってきてないのみたいな話をこの間そうですね,そうですねそうそうそう結構マジなトーンで徳田さんが言ってましたね、うん、<笑><笑>なんでこんな釣り方してんのと思って、うん、やっぱねそうですねってやっぱね重鎮がいるとね,<笑>うねカリスマやるとやっぱ変わるんですよねアドバイスで生きる人ねでも俺もあんまほとんど行ってないから出しゃばっちゃいけないなと思って口は出さなかったんだけどこう後つく垂れてるところがちょっとあれ気になるなと思ったからあそこちょっとテープ貼っといた方がいいかもねああいう高さあるところって楽しいっすよね<笑>そう楽しいうそうでしかもルバンの時だったからルバンの時って時間がないんですよ買い物からそうだ結構短いから,、ね、短いからねそうそうそうそうそうあんまりねすぐ時間かけてやんないもんねささっとやってもうはい試合ですはい試合ですもうつけてすぐ試合みたいな<笑>つけたらもうすぐアップで入っていっちゃうみたいなね<笑>そうなんだそう違うんですよ、ね、30分ぐらい遅いんですよ、すね、開門時間が。へぇ、結構どうやって貼るかって考えてたら、ね、考えてたらもう時間来ちゃうっていう。あら、ほんとですね。そうそうそう、そうあと1分半。ま、ということで、あら、はい、<笑>内容、内容がない、この今回、<笑>ね、来月は6月1日、土曜日、何しよう。ま、何しましょう。<笑>皆さん来れますか？幕<笑><笑>の話します？やりますか？一回。やっちゃう。はい。幕の話。要素なんで。要素なんで。そんな感じなんでね。幕の話とか超超楽しそうじゃないですかそれ。そうそう<笑>ゲイフラとかね。そうそう,そうゲイフラとか。多分あのスタジアムのあそこがどうでこうでっていうレベルまで行くと思うんですよね。これはねコアな人じゃないと本当わかんない。わかんない。地域リーグとか最近見出した人とか本当わかんない、うん、<笑><笑>あの勉強になると思うんで。来<笑><笑>るな。パナソニック。スイターもス,スイターもああいうこれをできるようになったし、ね、いろんなところができるようになってる。そうそうそう。うんね、そうそうそうあのー、ね、ひ何回も言いますけど、ね、東さんは職人なんで。そう職人<笑>今日の<笑>、えー、作り方から作り方、うん、ねっていうのも、はい、来来月。見ていただければ。はい、来月はじゃあ、はい、その六月一日午後十時にね
またお会いできればいいなと思います、はい、ということであと1515 15秒令和<笑><笑>、はい、一発目いかがでしょうか令和二発目に会いましょう<笑><笑>また来月にお会いしましょう,しましょう楽しみだ、えー、<笑>ということでありがとうございましたありがとうございました